বাসর ঘরে নিজের বরের রূপে অ্যাকাউন্টিং এর প্রফেসর রোশান সিদ্দিকিকে দেখে ভরকে গেলাম আমি না মানে এইটা কি হওয়ার ছিল জীবনে কি এমন পাপ করেছিলাম যে এই হিংস্র দানবটার সাথে বিয়ে হলো আমার তাও আবার আমারই টিচার ছি ভাবতেই শরীর রি রি করছে সারা জীবন স্কুল কলেজে যারা প্রাইভেট টিচারদের সাথে রিলেশন করে তাদের নিয়ে কটুক্তি করে এসেছি আর আজ আমার সাথেই তাই ঘটল ছি ভাবা যায় যে এরকম ওনার সাথে আমার কোনো দিন রোম্যান্স টোম্যান্স কিচ্ছু হবে অ্যাটলিস্ট একটা চুমু সেটাও আশা করা যায় না কলেজে সব থেকে রাগি গম্ভীর থমথমে হিংস্র স্যার উনি তবে খুব হ্যান্ডসাম গায়ের রং কিছুটা চাপা কালো ও নন তবে দেখতে ভয়ানক রকমের সুন্দর ওনার মুখের আদল কলেজের প্রায় মেয়েরাই ওনার প্রতি ফিদা ওনার মুড এবং অ্যাটিটিউডে নাকি মেয়েদের হার্টবিট বেড়ে যায় হ্যালো ইব্রিয়ন মোস্ট বেটের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স সত্যি অনেক মজার যা আমাকে নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগ করে দিয়েছে একটি খেলায় সবচেয়ে এক্সাইটিং তা হলো প্লিঙ্কো খেলাটি পুরো ডিটেলস বলে আমি আপনাদের সারপ্রাইজ নষ্ট করতে চাচ্ছি না ট্রাস্ট মি এইটি হবে আপনাদের জন্য একটি নতুন এক্সপিরিয়েন্স যদি আপনি একজন গেম লাভার হন মোস্ট ব্যাট দিচ্ছে এক্সাইটিং সব গেম অফার মোস্ট ব্যাটই দিচ্ছে খেলায় খেলায় নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগ মোস্ট বেটে রয়েছে বিকাশ নগদ রকেট উপায় এবং অন্যান্য অনলাইন ট্রানজাকশনের মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে আপনার টাকা ডিপোজিট ও উইথড্রো করার সুবিধা সাথে থাকছে চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন কাস্টমার কেয়ার সাপোর্ট এই প্ল্যাটফর্মটি দিচ্ছে লাইভ স্ট্রিম ম্যাচ দেখার সুযোগ নিচের দেওয়া আমার প্রোমো কোডটি ইউজ করে রেজিস্ট্রেশন ও আপনার প্রথম ডিপোজিটে পেয়ে যাচ্ছেন এক্সাইটিং ওয়েলকাম বোনাস আর দুশো পঞ্চাশটি ফ্রি স্পিন ডোন্ট মিস দিস অফার উনি যখন ক্লাসে প্রবেশ করেন খুব গম্ভীর আর থমথমে মুড়ে প্রবেশ করেন প্রয়োজনের বেশি কথাও বলেন না রুলসের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস উনি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের রং বদলে গিয়েছে উনি কলেজে আসার পর থেকে ডিপার্টমেন্ট হেড উনি আগে টেস্ট বা ইনকোর্স পরীক্ষা না দিয়ে টাকা দিয়ে দিলেও হতো কিন্তু এখন সে সুযোগ আর নেই ইনকোর্স পরীক্ষা না দিলে উনি ফেল করিয়ে দিচ্ছেন এক প্রকার আতঙ্কের নাম রোশান সিদ্দিকি আমার কুক্ষণে ওনার সাথে পরিচয় হয়েছিল সেদিন থেকে উনি মানেই আমার কাছে এক আতঙ্কের নাম তাও ভয়ানক আতঙ্ক ওনার সাথে আমার কলেজে খুব বাজে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেখান থেকেই ঘটনা শুরু আর উনি আমাকে আর নজরে দেখেন দু মাস আগের ঘটনা রোশান স্যার কিছু ম্যাথ করতে দিয়েছিলেন আমি ফোনে ছবি তুলে নিয়ে গেছিলাম আর লাস্ট বেঞ্চে বসে ব্যাগের ভেতর ফোন রেখে দেখে দেখে খাতায় তুলছিলাম ক্লাসে উপস্থিত একশো পঞ্চাশ জনের মাঝে ওনার চোখ আমার দিকেই পড়েছিল রোশান স্যারের পরনে ছিল ফর্মাল পোশাক ব্ল্যাক বোর্ড এর সামনে থেকে সোজা ওনার দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন দৃষ্টির স্থির রেখে এগিয়ে এসেছিলেন আমার দিকে উনি কাছে আসতেই আমি তড়িঘড়ি করে ব্যাগের ভেতর ফোন রেখে খাতায় লেখায় মনোযোগ স্থির করলাম স্যার আমার সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুড়ে বলেছিলেন ফোন দাও তোমার কথাটা শুনেই হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল আমার স্যার বুঝে গিয়েছেন আমার কাছে ফোন আছে আমি ভয় ভয় চোখে ছাড়ের দিকে তাকালাম স্যার এবার বললেন স্যার এদিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম স্যার তখনও গম্ভীর মুডেই তাকিয়ে আছেন আর এমনভাবে তাকিয়ে আছেন কথা না বলা বোঝাচ্ছেন যে ফোন দাও তোমার উনি স্টিল তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ফোন দিলে তো ধরা খেয়ে যাব ফোন ব্যাগ থেকে উঠিয়ে টিপাটিপি করে গ্যালারি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতেই স্যার আমার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে ডেস্কের সামনে চলে গেলেন স্যার যেতে যেতে ফোন আবার লক হয়ে গিয়েছে ক্লাস শেষ হলে সবাই বেরিয়ে গেলে আমি স্যারের কাছে গেলাম 
ফোন আনতে স্যার আমাকে বললেন পিনটা বলো খুব অসুস্থিতে পড়ে গেলাম তাছাড়া যে পিন দেওয়া স্যারকে কিভাবে বলি কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত পোহায় স্যার ভুরুকুচকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এর মানে পিনটা কি আমি মিহি কণ্ঠে বললাম স্যার আমার কাছে দিন খুলে দিচ্ছি তুমি মুখে বলো আমি খুলে নিচ্ছি কে ইউ ডাবল টি এ আর বি এ ডাবল এস এ স্যার মুহূর্তের মাঝে অবাকের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে উচ্চারণ করলেন হোয়াট সরি স্যার এটা আপনাকে বলিনি আমার ফোনের পাসওয়ার্ড আই নো তুমি আমাকে বলোনি বাট এটা কোনো সুস্থ মানুষের ফোনের পাসওয়ার্ড ছোট বোন যেন গেম খেলতে না পারে তাই এই উপায় স্যার স্যার আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ফোনের পিন খুললেন তখনই আমার আরেক টেনশন ছিল কারণ ফোনের ওয়ালপেপারে স্যারের ছবি দেওয়া এটা গতকালই বন্ধুরের ডেয়ার দিয়েছিল আটচল্লিশ ঘন্টা রাখতে হবে স্যার ফোনের ওয়ালপেপার দেখে আর চোখে তাকালেন আমার দিকে লজ্জায় আমার কি যে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এই দিকে ফোনের নেটও অন করা ছিল বন্ধুদের নিয়ে করা আড্ডা প্যানেলে কত অসভ্য কথা বলা বলি করেছি এখানে রোশান স্যারকে নিয়েও অনেক কথা হয়েছে ঠিক তখনই আড্ডা প্যানেলে মেসেজ এসেছে সোয়া মেসেজ দিয়েছে সাদার সাথে কি স্যার ফ্রেম করছে ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে তোমার ফোনের ডিসপ্লেতে কার ছবি এমনি সারা স্যারকে দেখে ফিট হয় আজ কাঁচা কাঁচি দাঁড়িয়ে শুভ দৃষ্টি বোধ হয় হয়েই যাচ্ছে দীপ মেসেজ করেছে এমনিতেই সারা বলে রোশান স্যার মানেই হট আর এই হট টমেটো সস এখন সারার সাথে একান্তে সময় কাটাচ্ছে বানিতে সারা স্যার প্যানেলে প্রবেশ করলেন যাবতীয় মেসেজ দেখে স্যারের রাগ আকাশে উঠেছে উপরে আমার করা মেসেজ আছে রোশান হল হট টমেটো সস ওয়াও কি লুকিং কি জোস উনি শুধু আমার একবার কলেজ থেকে বের হই স্যারের সাথে ফেক আইডি দিয়ে প্রেম করব দেন বলবো স্যার আমি স্যার অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন তার জীবনে বোধ এমন অভিজ্ঞতা আগে হয়নি এর আগে কোনো স্টুডেন্টের থেকে এমন কিছু হয়তো পায়নি স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার ফোনের ডিসপ্লেতে কার ছবি জি স্যার আপনার স্যার ভুরু কুচকালেন আর বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন পার ওয়াই স্যার ফ্রেন্ডের ডিয়ার গেম দিয়েছিল আর বলেছিল আপনার ছবি ফোনের ডিসপ্লেতে দিতে স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য স্যারটা কি গেম খেলার পারসন না স্যার ভুল হয়ে গিয়েছে আর হবে না অন্যায় কয়েক ধাপে করেছো এক ফোনে ছবি তুলে এনে নকল করে ধরা খেয়েছো দুই টিচারদের সাথে বন্ধুদের সাথে কটুক্তি করেছো আমার পারমিশন ছাড়া আমার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি নিয়েছো কেন কলেজে এসব করতে আসো আর আড্ডা প্যানেলে তোমরা যা বলা বলি করো আর যে সব ভিডিও আদান প্রদান করো টিচারদের নিয়ে মিমস তৈরি করো তোমাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত স্যার আর এমন হবে না এসো প্রিন্সিপাল রুমে এসো রোশান স্যার অধ্যক্ষ স্যারকে কি বলছেন জানি না অধ্যক্ষ স্যার বাড়িতে ফোন করে নালিশ দিলেন সাথে আমাকে ওয়ার্নিংও দিয়ে দিলেন রোশান স্যার থমথমে মুড়ে আমাকে বললেন তুমি আমার নজরে থাকবে এখন থেকে স্যার আমার নাম সারা আনাম মা বাবার ছোট মেয়ে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি বিবি অনার্স আমার ফ্যামিলি আর পাঁচটা ফ্যামিলির মতো নয় আমার দাদু পুরনো রীতি আজও ধরে রেখেছেন আর এ ব্যাপারে সে ভীষণ স্ট্রং আগেকার দিনের মতো বিয়ের আগে ছেলে মেয়ে দেখাশোনা তিনি পছন্দ করেন না তাছাড়া আমার বাবার প্রতি আমার অগাধ আস্থা আছে বাবা এসে আমাকে বললেন ছেলে দেখতে শুনতে খুব ভালো মা আমার পছন্দ হয়েছে বাবার পছন্দ মানেই আমার পছন্দ তাছাড়া বিয়ের দুই দিন আগে কথাবার্তা হয়ে হুট করেই বিয়ে তাই আর দেখারও সুযোগ হয়নি আজ থেকে যে জীবনটা যে জাহান নামে পরিণত হতে চলেছে তার আর বুঝতে বাকি নেই আমার উনি ঘরে প্রবেশ করেই দরজার সিট কিনে লাগিয়ে দিলেন তাতে খট করে শব্দ হয়ে উঠল সেই শব্দে কেঁপে উঠল আমার অন্তরাত্মা 
ঘরে প্রবেশ করে আমার দিকে আর চোখে একবার তাকালেন আর বললেন আপনি শাড়িটা চেঞ্জ করে নিন ওয়াশরুমে গিয়ে আমি বুঝতে পারছি আপনার অসুস্থ হচ্ছে বিয়েভাবে আছে না আছে না একটা মানুষের সাথে বিয়ে হয়েছে আপনার হঠাৎ করে খারাপ লাগা বা অসুস্থ ফিল হওয়াটা স্বাভাবিক কি করব আমার দাদু আপনার দাদুর মতোই সেই সেকালের নিয়ম ধরে রেখেছেন বাট আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে সে কি এইভাবে আমাকে মেনে নিতে পারবে আপনার আপু জানিয়েছেন যে আপনার কোনো আপত্তি নেই যাই হোক আমার দ্বারা আপনার কোনো অস্বস্তি ফিল হয় এমন কিছুই পাবেন না ইনশাল্লাহ পিয়া মাবুদ উনি আমার মুখ না দেখেই সুন্দর করে কথা বলছেন মুখ দেখার পর কি বলবেন আল্লাহ ভালো জানেন কতক্ষণই বা মুখ ঢেকে রাখতে পারবো সারা রে তুই ফেঁসে গেছিস এ জন্মের মতো ফেঁসে গেছিস রোশান স্যার যতক্ষণ না মুখ দেখবেন ততক্ষণই শান্তি তোর এরই মাঝে পাশের রুম থেকে মাগো মরলাম বলে কেউ চিৎকার দিয়ে উঠল কণ্ঠটা একটা মেয়ের আমার কানে ভেসে আসছে পুরুষালী কণ্ঠ দাঁত কিরমির করে বলছে বলেই কারো গায়ে আঘাত করছে আর সেই আঘাতে চিৎকার করে উঠছে মেয়েটি রোশান স্যার দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আমিও বিছানা ছেড়ে দরজা এসে উঁকি দিয়ে দেখলাম বারান্দায় একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মেয়েটির নাম তরি শুনেছি আমার যা হয় রোশান স্যারের ছোট ভাইয়ের বউ ওনার ছোট ভাই নাকি আগে বিয়ে করেছিলেন যদিও ছোট ভাইকে আমি এখনও দেখিনি এরই মাঝে রোশান স্যারের ছোট ভাই বেরিয়ে এলেন রুম থেকে ওনার ছোট ভাইকে দেখে আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হলো ও নো এটাও ওশান দ্যাটস মিন্স ওশান ম্যারেড নিজের দেবরের স্থানে ওশানকে দেখে যতটা আশ্চর্য হয়েছি ততটা আশ্চর্য আমি নিজের বরের স্থানে রোশান স্যারকে দেখেও হইনি জীবন সিনেমার থেকেও ভয়াবহ কঠিন মর্মান্তিক নাটকীয় একটা মানুষের ভালো মানুষের আড়ালে এতটা কুৎসিত রূপও থাকতে পারে বুঝি অতি চেনা মানুষের কুৎসিত রূপ সামনে আসার থেকে বোধ হয় না আসাটাই বেটার তাহলে মিথ্যা করে হলেও ভালো থাকা তো যায় সমস্ত শরীর আমার অসার অবশ হয়ে আসছে বুকের মাঝে দুরুম দুরুম করছে কখনো কি ভেবেছিলাম ওশানকে কখনো বিবাহিত রূপে বাচ্চা সহ দেখব সমস্ত শরীর আমার কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে ইচ্ছা করছে এখনই গিয়ে ওশানের কলার চেপে ধরে পায়ের স্যান্ডেল খুলে মন মতো জুতাপিটা করি পৃথিবীর কোনো শাস্তি এই কাম্য নয় ওশানের জন্য আমি ভাবনার গভীর অতলে হারিয়ে গিয়েছি এরই মাঝে রোশান স্যার গম্ভীর আর রাগি কণ্ঠে ওনার আম্মাকে ডাকলেন আম্মা রোশান স্যারের ডাকটা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে রোশন সিদ্দিকি ভিলার প্রতিটা ইট পাথরও যেন কেঁপে উঠল আতিয়া পারভেন সেলের হুঙ্কারে ছুটে এসে ভয় ভয় মুখে এসে বললেন কি হয়েছে বাবা তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে কেন রোশান স্যার অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওনার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন আমার তোমার ছেলেকে লাস্ট বারের মতো কথাটা ক্লিয়ারলি বলে দাও তো তরির সঙ্গেই ঘর সংসার করতে হবে তা না হলে যেন ও এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর না হলে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব তরির সাথে কোনো অন্যায় আমি মেনে নেব না আর এটা আমার ফাইনাল কথা ওশানকে দেখে ওশানের আম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে রোশান স্যারকে সবাই ভয় পায় কেউ চোখ তুলে তাকাতেও সাহস পাচ্ছে না ওশান মাথা নিচু দিকে তাকিয়ে বলল ভাইয়া জোর করে আর কত ওই মেয়েটার সাথে আমাকে থাকতে বাধ্য করবে ও একটা আনকালচার অশিক্ষিত ওর সাথে আমার কোনো কিছুই ম্যাচ করে না রোশান স্যার থমথমে মোড়েই বললেন আর কত মানে যতক্ষণ তোমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ বিয়ে কে কি ছেলে খেলা পেয়েছো তুমি আর তোমার ওয়াইফ অশিক্ষিত কেন হ্যাঁ মি তোমার কি স্বামী হিসেবে দায়িত্ব ছিল না তোমার ওয়াইফকে শিক্ষিত করা কেউ শিখতে না চাইলে আমি কিভাবে শেখাবো ওই অশিক্ষিতর সাথে আমার পক্ষে কোনোভাবেই থাকা সম্ভব নয় তরি কেন লেখাপড়া শিখতে চাইনি গড নোজ বাট তুমি কি নিজেকে শিক্ষিত দাবি করো মিনিমাম কোনো শিক্ষা আছে তোমার নেক্সট যদি আমার সামনে কখনো পড়ো তুমি তরির সাথে কোনো রকম বাজে ব্যবহার করেছো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস তরির হয়ে আমি তোমাকে দেব ভাইয়া আজ কিন্তু আমার কোনো দেশ ছিল না আমি সারাদিন কোথায় ছিলাম 
কেন তোমার বিয়েতে উপস্থিতি হতে পারেনি সেটা নিয়ে জেরা করছিল আমি তো বলিয়ে দিয়েছিলাম এক বন্ধুর মা মারা গিয়েছে তোমার ওয়াইফ হিসেবে সেই রাইটর আছে আর যদি একটা সাউন্ড শুনি আমি বাড়ির মানুষ সহ সব কিছুতে কিন্তু আগুন জ্বালাই দেব আমি ক্লান্ত ঘুমাব আতিয়া পারভিন ওশানকে ফিস ফিস করে বলছে আজ না কতবার নিষেধ করেছি বাড়িতে যেন তু শব্দ হয় না আজ তোমার ভাই আর বিয়ের দিন অনেক কষ্টে বিয়েতে রাজি করিয়েছি দিনটা নষ্ট না করলে হচ্ছিল না আম্মা যা বলার তরিকে বলো আতিয়া পারভিন তরির কাছে গিয়ে দাঁত কিরমির করে বলল আর তুমিও আছো তরি সব কিছুতে বাড়াবাড়ি না করলে হয় না রোশন স্যার ওনার আম্মার দিকে তাক করে বললেন আম্মা তোরে কি কিছু বলবে না এতক্ষণ তাদের পারিবারিক নাটক দেখে মনে পড়ল রোশন স্যার এর মুড যে নিজের ভাইয়ের সাথে নাটক করলে তো আমার সাথে পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি করবেন আল্লাহ এই বেটা বইরা খাটাস তো কলেজের থেকে তিন গুণ তেজি নিজের বাড়িতে যারা তোকে ভেঙে পড়লে চলবে না তোকে বাংলা সিনেমার মিনমিন করা নায়িকাদের মতো অভিনয় করলে হবে না এই তেজি মানুষকে তুই ভয় পেলে আরও পেয়ে বসবে সে যদি বোনো ওল হয় তোকে বাঘাত তেতুল হতে হবে মনে মনে কি বলবো কিভাবে ওনার সাথে তর্ক করব কিভাবে ঝগড়া করব সব কিছু প্র্যাকটিস করে নিলাম শুধু আমাকে একবার কিছু বলুক আমিও শুনিয়ে দেব আগেকার যুগের শিক্ষকরা ছিলেন পিতার বয়সী আর এখানের শিক্ষকরা লুচু নাম্বার ওয়ান যুগ আপডেট হয়ে তারা হয়ে গিয়েছে বরের মতো রোশন স্যার দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই আমি হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে যেতেই পায়ে নিচে শাড়ি পরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মানে কি এসব কি হচ্ছে আমার সাথে বাসুর ঘরে নিজের বরের সামনে কোনো দিন কোনো মেয়ে আছার খেয়েছে না খায়নি তো তাই না এই অসাধ্য সাধন করে আছারটা আমাকেই খেতে হলো দুনিয়ার যত সব উদ্ভট কাজ আমার দ্বারাই সম্ভব রোশান স্যার দ্রুত এগিয়ে এসে বললেন পড়লেন কিভাবে ইস কি সর্বনাশ লাগেনি তো কোথাও আমি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি একদমই উঠছি না জাস্ট ইমাজিন আপনি বাসর ঘরে বরের সামনে আচার খেয়েছেন দেখবেন এর থেকে বাজে লজ্জাকর অবস্থা আর নেই রোশান স্যার আমার হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করলেন আমি মুখে হাত দিয়ে উঠলাম মুখ ঢেকে রেখেছি কিভাবে ওনাকে ফেস করব বুঝতে পারছি না রোশান স্যার আমার মুখে হাত দেওয়া দেখে বললেন দেখি নাকে ব্যথা পেয়েছেন বলেই আমার মুখ থেকে হাতটা সরালেন আমি যে ওনাকে আগেই দেখে ফেলেছি এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না ওনাকে দেখে আকাশ থেকে পড়েছি বিশাল অবাক হয়েছি এমন একটা ভাব করতে হবে আমার মুখ থেকে হাতটা সরানোর সময় আমি একদম চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে রইলাম আস্তে আস্তে চোখ পিটপিট করে তাকানোর চেষ্টা করলাম উনি ভয়ানক মুড়ে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে মনে হচ্ছে ওনার জীবনের অপছন্দনীয় কাউকে দেখেছেন এবার আমিও পুরো খুলে তাকালাম একই সাথে দুজন উচ্চারণ করলাম উনি বললেন তুমি আর আমি বললাম আপনি এবার রোশান স্যার সাথে সাথে হাত কপালে চালিয়ে দিয়ে বললেন শেষ পর্যন্ত কি না তোমার মতো একটা অসভ্য মেয়ে আমার কপালে জুটল শেষ পর্যন্ত কি না আমার কপালে আপনার মতো একটা গম্ভীর বুইরা জুটল কি এমন পাপ করেছিলাম জীবনে যে আপনার মতো একটা মানুষের সাথে আমার বিয়ে হলো উনি তীব্র বিরক্তি নিয়ে বললেন আমার মতো মানে মেন আর পাপ তুমি কেন করবে পাপ তো আমি করছিলাম নিশ্চিত না হলে আমার কপালে এমন অসভ্য পেয়াদব মেয়ে জোটে দেখুন এটা আপনার ক্লাসরুম না যে এখানে ভদ্রতা শেখাবেন তাই ভুলেও আমাকে অসভ্য টসভ্য বলবেন না এটা আমি একদম সহ্য করব না ক্লাসরুমে তো পেছনের বেঞ্চে বসে এমন ভাবে থাকো যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানো না আর এখানে বেয়াদবের মতো তর্ক করছো আমাকে সেই সব মেয়ে ভাবলে ভুল করবেন আমি চুপচাপ মানুষের কথা হজম করা মেয়ে না আর আমাকে বেয়াদব বলছেন কেন আপনি আপনার জন্য অধ্যক্ষ স্যার আমার বাড়ির নালিশ দিয়েছিল সেসব আমি ভুলিনি 
আমার কলিগরা যদি জানে সে সমালোচিত মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তারা কি ভাববে আমার ইজ্জত মান সব শেষ আর আমার ফ্রেন্ডরা যদি জানে আপনার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তাহলে কি আমার মান সম্মান থাকবে এতই মান সম্মানের ভয় বিয়ের আগে কার সাথে বিয়ে হচ্ছে জানতে চাও না কেন আপনি জানতে চান নি কেন আমি তোমার মতো বেয়াদব না যে বড়দের কথার বিরুদ্ধে যাব তাহলে শুনুন আমিও আপনার মতই ভদ্র তাই বড়দের বিরুদ্ধে যাইনি আমার ঘুম পাচ্ছে গুড নাইট আমাকে অশুভ নাইটের শুভেচ্ছা জানানো রিকোয়েস্ট করছি নাইটার কোনোদিন শুভ হবে না আমার প্লে রোশন স্যার আলমারি থেকে ট্রাউজার আর টি-শার্ট নিয়ে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলেন ওনার দিকে তাকিয়ে দেখি মারাত্মক সুদর্শন দেখাচ্ছে ওনাকে ওই বিছানায় এসে শুয়ে পড়লে বললেন আমি ক্লান্ত লাইট অফ করে দাও ঘুম পাচ্ছে আমারও ঘুমাবো কোথায় জায়গা না পেলে খাটের নিচে যেতে পারো বারান্দা বাথরুম যে কোনো জায়গায় যেতে পারো আই হ্যাভ নো প্রবলেম অচেনা জায়গা ভয়ও লাগছে কি করব বুঝতে পারছি না রুমের মাঝে খামবার মতো দাঁড়িয়ে আছি উনি কিছুক্ষণ পরে বললেন বাংলা মুভি দেখো তাই না কেন মানে ফ্লোরে ঘুমানোর প্ল্যান করছো এটা কোনো শুটিং স্পট নয় বিয়ে হইছে আমার সাথে তোমার তাই চুপচাপ খাটে এসে শুয়ে পড়ো তোমার রাইট আছে খাটে ঘুমানোর আস্তে করে গিয়ে গুটি শুটি মেরে শুয়ে পড়লাম উনি উল্টো দিকে ঘুরে শুয়ে আছেন এরি মাঝে আবার সমস্যায় পড়লাম এবার বোধহয় মান ইজ্জত কিছুই থাকবে না যা হতে চলেছে পেটের মাঝে কেমন বুড়বুর করছে বুঝতে পারছি এটা কিসের লক্ষণ চেপে রাখার মারাত্মক চেষ্টা করতেই ফুস করে হলো শব্দ আর তাতেই পুরো ঘর দুর্গন্ধে ছড়িয়ে গেল রোশান স্যার এর বুঝতে বাকি নেই কিসের শব্দ এখানেই শেষ নয় আরও আছে সব সীমা অতিক্রম করে বিকট শব্দে বায়ু দূষণ হয়ে গেল মানে এমন লজ্জা আমার বাপের জন্মে পায়নি ইচ্ছে হচ্ছে সত্তর গজ মাটির নিচে পুঁতে যাই আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি রোশান স্যার কি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে চোখে চোখ পড়তেই সে কি লজ্জা উনি বালিশ আর পাতলা কাঁথাটা নিয়ে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে রুমে রাখা লম্বা মেরুন কালারের ডিভানে গিয়ে শুয়ে পড়লেন উনি উঠে যেতেই আমি জানালা খুলে বাইরে থুতু ফেলতে গেলেই সেই থুতু জানালার গিরিলে লেগে গেল সম্পূর্ণটা উনি আবারও ডিভান থেকে উকি মারলেন আমার দিকে কি অদ্ভুত সে চাহুনি জানালায় লেগে থাকা থুতুর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবছি সব কি আজ আমার সাথেই হওয়ার ছিল এটাও কি আমার কপালের লেখন ছিল মানুষের কপালে এসবও লেখা থাকে যে লজ্জা আজ পেলাম জীবনের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই জীবনে মনে হয় না আর রোশান স্যারের দিকে লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারব ইয়া মাবুদ আমাকে আকাশে তুলে নাও নয়তো মাটি ফাঁকা করে দাও নিচে চলে যাই এই মুখ আর কাউকে দেখাতে চাই না উনি আমাকে কি পরিমাণ লেম ভাবছেন তার হিসেব নেই ওনার দিকে পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি চশমা চোখে দিয়েই ঘুমাচ্ছেন খুলতে মনে নেই নাকি রাতকানা উনি বাবা কিনা শেষে একজন রাতকানার সাথে বিয়ে দিয়ে দিল ভালোভাবে ওনার দিকে তাকিয়ে আছি উনি বোধ ঘুমিয়ে পড়েছেন কোনো সারা শব্দ নেই আমি বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না গরমে আমার একটা সমস্যা আছে সেটা হল পায়ের তালু জ্বালা পোড়া ভয়ানকভাবে পায়ের তালু জ্বালা পোড়া করে যার জন্য চাইলেই পা এক জায়গায় স্থির রাখতে পারি না আজও তাই হচ্ছে পা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে পা একবার খাটের দিকে ফেলছি তো আরেকবার ওদিকে ফেলছি যার জন্য খাট কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে এটা জোরে জোরে পা এদিক সেদিক ফেলার জন্যই হচ্ছে কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর হঠাৎ পায়ের কাছে হাতের শীতল স্পর্শে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার আচমকা কেঁপে উঠে মাথাটা একটু তুলে দেখি রোশান স্যার আমার দু পা ওনার দু হাত দিয়ে চেপে ধরছেন ব্রেম লাইটের গোলাপি রাঙা আভায় ওনার মুখের আদল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওনার মুখ এই জন্যই কি মেয়েরা ওনার দিকে দেখে 
ফিট হয়ে গেছে গায়ের রং হালকা চাপা হলেও ওনার সৌন্দর্যের বিন্দু মাত্র ঘাটতি ফেলতে পারেনি খাটের সাথে ঘেঁষে ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে দৃষ্টিতে কোনো খাত নেই একটুও এদিক সেদিক নেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আস্তে করে ওনার আঙুল এসে পায়ের তালু স্পর্শ করল এমনিতে পায়ের তালুতে আমার প্রচণ্ড সুরসুরি ওনার মোলায়েম হাতের স্পর্শ পেতেই আমি লাফিয়ে উঠলাম যার জন্য খাট এবার শব্দের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল খাটের শব্দের মাত্রা বেড়ে যেতেই রোশান স্যার চট জলদি ওনার বিশাল দেহ নিয়ে খাটের ওপর এসে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে ওনার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন ওনার এক হাত আমার বাম সাইডে রেখেছেন যা কোমর ছুঁই ছুঁই অবস্থা প্রায় অন্য হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছেন সাথে সাথেই আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল চোখের মনিদয় ঘুরছে হৃদপিণ্ড থরথর করে কাঁদছে জীবনে প্রথম কোনো পুরুষ এভাবে আমার এত কাছাকাছি আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুহূর্তের মাঝেই আমার সন্দেহবাজার মনে একটাই প্রশ্ন উকি দিল বা এনি চান্স উনি কি ফুলসজ্জা করতে চাইছেন আমার সাথে বিবাহিত বান্ধবীদের বাসর রাতের গল্প শুনেছি ইয়া মাবুদ আমার সাথেও কি এখন আমার বর তাই করবে ওনার সাথে এই সব ছিছি আমি ভাবতেই পারছি না বান্ধবীদের বাসর ঘরের রোমাঞ্চকর গল্প শুনে লজ্জায় মিহিয়ে গিয়েছি আর জিজ্ঞেস করেছি তারপর কি হলো আমার কাছে জিজ্ঞেস করলে কি বলবো যে আমি বায়ু দূষণ করেছিলাম দুনিয়ার উদ্ভট চিন্তা থেকে বের হয়ে বললাম কি ব্যাপার আপনি এভাবে ঝুঁকে এসেছেন কেন কন্ট্রোল করতে পারছেন না তাই না আর আমাকে অসভ্য মেয়ে বলেন এখন নিজেই অসভ্যতা করতে চলে এসেছেন উনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন কন্ট্রোল করতে পারছি না মানে কি তাই কি মিন করছো তুমি মনে হচ্ছে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না অসভ্যতা করবেন না একদম একটু আমার সাথে অসভ্যতা না করার পরেও তো তুমি আমার কাঁধে সেই অপবাদ দিচ্ছ মানে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ এতটুকু চেষ্টা লেখাপড়ার পেছনে দিলে অন্তত তিন চারটা সাবজেক্টে ফেল থাকতো না আর ইম্প্রুভমেন্টও দেয়া লাগতো না আপনার কাঁধে দোষ চাপাচ্ছি মানে শুনুন একটুও আমাকে ফেল করা নিয়ে অপমান করবেন না ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা শুরু হলে আমার হঠাৎ ডায়রিয়া একদম পানের মতো মতো হচ্ছিল সেই সাথে চিকন গুনিয়া হয়েছিল সিরিয়াসলি দুনিয়ার মানুষ যত সব অদ্ভুত জিনিস তোমার সাথেই হয় যেভাবে খাটে শব্দ করছিলে তাতে পাশের রুম থেকে ওশানার তরে উল্টাপাল্টা বাঁধতে বাধ্য হবে একটা রোগকে আপনি অদ্ভুত বলছেন আশ্চর্য কি উল্টাপাল্টা ভাববে সবাই কি আপনার মতো যেভাবে খাটে শব্দ করছিলে তাতে পাশের রুম থেকে ওশানার তরে উল্টাপাল্টা ভাবতে বাধ্য থাকবে মেয়ে মানুষ একটু বেশি আশ্চর্য হয় একেবারেই হুদাই রিজেন তরে আর ওশান ভাববে আমি সুর কোনো অসভ্যতাই করছি যেভাবে শব্দ করছো এ শহরে কারো জানতে আর বাদ থাকবে না যে আজ রোশান সিদ্দিকের ফুল সজ্জা আর একটা সাউন্ড যেন না হয় তাহলে কি করব পায়ের তালু জ্বলে গেল এই তুমি কি আসলে স্টুপিড এভাবে কেউ বেনারসি গায়ে দিয়ে ঘুমায় যে গরম কি করব আমি কেউ আমাকে এই শাড়িটা খুলতে দেয়নি আর আমিও শাড়ি চেঞ্জ করে পড়তে পারিনি আপনি চলে এসেছিলেন বর্ষমো কি ছিল না ছিল বাট আমি শাড়িতে অভ্যস্ত নই আমি বাসায় টি শার্ট পরি না হলে থ্রি পিস পরি বাট এখানে সেসব কিছুই নেই খুব বেশি প্রবলেম হলে আমার একটা টি শার্ট পরে নাও ওঠো কুইক উনিও উঠে গেলেন আর আমিও উঠলাম উনি আলমারি থেকে ভাঁজ করা সাদা ধবধবে একটা টি শার্ট বের করে আনলেন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন আমার প্যান্ট তো তোমার হবে না কি উপায় জাস্ট টি শার্ট পরবে আমি পেটিকোটের উপর পরে নেব অসুবিধা নেই ওকে ফাইন গো টু দ্য ওয়াশরুম টি শার্টটা নিয়ে ওয়াশরুমে গেলাম শাড়ির পেছনের লাগানো সেফটি পিন গুলো হাত বাড়িয়ে খোলার চেষ্টা করছি অথচ পারছি না চোখে দেখা যায় না না গেলে খোলা যায় অনেক চেষ্টা করার পরে আবার বেরিয়ে এলাম উনি ডিভানে কপালে হাত ভাঁজ করে রেখে শুয়ে আছেন দরজা খোলার শব্দ শুনেই উনি তাকালেন আমার দিকে বিষয়ের সাথে প্রশ্ন করলেন চেঞ্জ করনি কোনো সমস্যা 
সেফটি পিনগুলো খুলতে অসুবিধা হচ্ছে উনি কিছু একটা ভাবলেন আর চট করে উঠে এলেন আমার কাছে এসে বললেন ঘুরো আমি হেল্প করছি নিজেও ঘুমালে না আর আমাকে ঘুমাতে দিলে না আমি পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম উনি আস্তে করে সবগুলো সেফটি পিন খুলে দিলেন এবার একটু ওনাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে কিন্তু কিভাবে দেব তাও জানা নেই শাড়িটা চেঞ্জ করে চোখে মুখে পানি দিয়ে টি শার্টটা গায়ে দিলাম আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হলাম অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে আমি তো এত সুন্দর নই দেখতে আগে কখনো এত সুন্দর দেখায়নি আমাকে আম্মু সব সময় একটা কথা বলতো বিয়ে হলে নাকি মেয়েদের সৌন্দর্য বেড়ে যায় বহু গুণ আমার ক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছে এসব ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম শাড়ির আঁচল ওড়নার মতো বুকের ওপর দিলাম উনি খেয়াল করলেন শাড়ির আঁচল ওড়নার মতো জড়িয়েছি আলমারি থেকে আরেকটা টাওয়াল এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন এটা গায়ে দাও আর শাড়িটা রাখো আর একটু ডিস্টার্ব করবো না আমাকে বন্ধুরা ঠিকই বলেছিল বিয়ে করিস নি ভালো আছিস বিয়ে করা মানে জীবনটা শেষ আমি আপনার কি শেষ করলাম এক রাতে যে অত্যাচারটা করলে আল্লাহ মালুম বাকি রাতগুলো আমার কিভাবে যাবে নিজেকে বলতে ইচ্ছে করছে রেস্ট এন্ড পেস রোশান সেম টু ইউ উনি ভুরি কুচকে তাকালেন আমার দিকে আমি ওনার কুচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে বললাম শুনুন আমি আর খাটে ঘুমাবো না তাহলে কোথায় ঘুমাবে বাথরুমে না খাটে ঘুমালে শব্দ হলে আপনি বকবেন তাহলে কোথায় ঘুমাতে চাচ্ছো ফ্লোরে কিন্তু ভয় করছে কিসের ভয় খাটের নিচ থেকে যদি ভূত আসে স্ট্রেঞ্জ বলেই উনি ফ্লোরে নিজের বালিশটা ফেলে শুয়ে পড়লেন অন্য দিকে ঘুরে আমি এবার আছি আরো বড় চিন্তায় এই রে জীবনে এসব পেটিকোট পরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই তাছাড়া আমার ঘুমানো ও এতটা সুবিধার না প্লাজু তাই হাঁটুর উপর উঠে যায় আর এই পেটিকোটের কি হবে মা নিজাত আর কিছুই থাকবে না আমার উনি ঘুমিয়ে গেলে আমি উঠে পড়লাম কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে আস্তে করে ওনার আলমারি খুললাম ওনার কোনো থ্রি কোয়ার্টার আছে কি না দেখার জন্য কিন্তু নেই যা আছে সব বড় বড় প্যান্ট এখন কি করব ভেবে ভেবে অস্থির সেই মুহূর্তে চোখ গেল আরেকটি গুপ্ত জিনিসে সেটা হলো আন্ডারওয়ার লজ্জায় চোখ বন্ধ করলাম এটা দেখলেই আমার লজ্জা করে কেন তা জানি না এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমাকে এইটা পরে নিতে হবে নিজের সেফটির জন্য পেটি কোট দিয়ে বিশ্বাস নেই নতুন মোড়কে একটা রাখা আছে এখনও প্যাকেট খুলে নি বাধ্য হয়ে সেটা পরে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখছি রুশান স্যার শামুক ভেঙে হাঁসের মতো খাচ্ছে দেখেই আমার প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে স্বপ্নের মাঝে খানিকটা থুথু ফেললাম থুথু ফেলার সাথে সাথেই আমার ঘুম ভেঙে গেল চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি রোশান স্যার অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওনার ওই চোখে চোখ রাখতেই সাহসী পাচ্ছি না মানে স্বপ্নে ফেলার থুথু সবটা ওনার মুখে গিয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অঘটনে নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা রাখি আমি 